Bienvenidos colegas a Radio Vita, hoy os traigo un futuro port para Playstation Vita, Samurai 2 Ya estáis viendo que el desarrollador Fan2Z ha tomado como base la versión china de este juego Si algunos lo conocéis, y me consta de que sí, porque muchos me habéis hablado por mis redes sociales Para decirme que ya conocéis este juego, sabréis que este juego está solo en inglés la intención de Fan2Z es que la versión final sea completamente en español. Esto que estáis viendo es la historia y fijaros en estas capturas de pantalla que Fan2Z ha querido que comparta con vosotros. Estas van a ser las imágenes de la historia tipo cómic traducidas completamente al español con las que nos vamos a encontrar en la versión final. La verdad que estoy muy pero que muy emocionado. Y por cierto, Sofie Uchiha también ha colaborado en este port realizando estas pantallas de carga y traduciéndolas al español con una fuente que a mí me encanta. El desarrollador Thunder Z ha querido que os compartas este primer vistazo. Esto es una versión beta que dista muchísimo de la versión final. A día de hoy aún está realizando unos pequeños ajustes. Pero os tengo que decir que esto es un hack a Slash que no va a dejar indiferente a nadie. Y por supuesto se va a poder controlar en Playstation Vita con los controles físicos. Fijaros qué maravilla gráfica. Estos gráficos estilo Cell Shading quedan como un pincel en Playstation Vita. No es la primera vez que hemos visto este tipo de gráficos en juegos para Playstation Vita. Aquí en el canal tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el de Bendy and the Machine. Una auténtica maravilla, una auténtica pasada. Son unos gráficos que simulan que son dibujos hechos a mano, pero en tres dimensiones. Vamos a tener mecanismos, vamos a tener que cortar y trocear a nuestros enemigos. También vamos a tener trampas que sortear. Eso es una trampa. Eso que estáis viendo ahí, que es una rueda giratoria que tiene cuchillas. Bueno, una decapitación gratuita, por supuesto. Y nada, la fecha de lanzamiento de este juego, que sé que os interesa a muchos, va a ser la semana que viene. Un día como hoy, que es cuando voy a publicar el vídeo, o tal vez lo publique el sábado. Entre el día 5 y el día 6 lo voy a compartir con todos vosotros en el canal. Y quiero agradecer muchísimo a Fandos Z que haya confiado en este canal para que pueda compartirlo con vosotros y promocionar su trabajo porque esto ya os digo yo que es una auténtica maravilla y lo que sí que os puedo decir es que este juego va a funcionar a 60 FPS estables 60 cuadros por segundo amigos ¿por qué razón? pues porque este juego debido a la exigencia técnica que tiene pues Está bastante ajustado en PlayStation Vita, pero en cuestión de GPU no es muy exigente. Y por ello va a poder funcionar a 60 cuadros por segundo clavados. O sea que ya os podéis imaginar cuál va a ser el rendimiento. Lógicamente, esto lo repito, es una versión beta que el desarrollador ha querido que comparta con vosotros para que lo veáis. Pero no es la versión final. La versión final va a estar traducida totalmente al español. Vamos... Una obra de arte de la que podemos disfrutar en PlayStation Vita. Este es un pequeño tráiler que quería compartir con vosotros y que el desarrollador quería que vieseis. Y fijaros, aquí tenemos trampas que tenemos que sortear. Vamos a tener, por supuesto, un botón para evadir. Y nada, genios, ya os digo que esto no va a dejar indiferente a nadie. Más trampas todavía. Esto es increíble, amigos. Estaros muy atentos, suscribiros al canal, activar la campanita, porque la semana que viene lo voy a compartir con vosotros. Y como es habitual al canal, haré unas primeras impresiones sobre ello. Hablaremos de los controles. Hablaremos de, de todo lo que se puede hacer, de cómo pausarlo, de cómo poner el menú de mejoras. Hablaremos de todo. Y ya estoy viendo aquí que también vamos a tener jefes finales. Todos aquellos que hayáis disfrutado del juego, lo repito, tenéis que saber que esto va a ser una versión exclusiva para PlayStation Vita. Ya que yo hablé con el desarrollador hace un tiempo y le dije, oye, ¿y no sería capaz este juego...? de poderse jugar en Playstation Vita pero con todas estas pantallas con toda esta historia del cómic en español nos pusimos en marcha, hablamos con Sofi Chija Sofi Chija nos ayudó con las pantallas de carga para traducirlas Fandor Z también ha traducido los menús y todo lo demás y quitando una pequeña cosita en la que aún está trabajando, esto va a estar listo la semana que viene genios 
Así que ya lo sabéis, estaros atentos al canal, suscribiros, dejar vuestro super like para que el desarrollador vea que esto os ha gustado. Cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y sed buenos.